video uh, we will try to see the different aspects associated with bad bank first of all abhi uh, recently there was a news one or two days back that uh, the parliamentary panel has said that transfer npas to bad bank at book value fine so this was the news now the question is what is a bad bank okay so a bad bank is a bank fine uh, uh name say don't think like it's a bad bank so it must be a bank having bad reputation or something like that no a bad bank is a bank that buys the bad loans of other lenders and financial institutions to help clear their balance sheets fine सो लेट मी टेल यू इन हिंदी कि बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि दूसरे जो लेंडर्स होते हैं या जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक्स होते हैं ठीक है वो उनके जो बैड लोन्स होते हैं ठीक है मतलब अभी हम देखेंगे आगे बैड लोन्स क्या हैं तो उनके जो बैड लोन्स होते हैं ये उन लोन्स को एक्चुअली खरीदता है और उन जो ये लेंडर्स हैं या जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हेल्प करता है कि वो अपनी बैलेंस शीट्स को क्लियर कर पाए फाइन सो बैड बैंक इज़ अ बैंक दैट बाईज अ बैड लोन्स ऑफ अदर लैंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प क्लियर देयर बैलेंस शीट्स द बैड बैंक दैन रिजॉल्व दीज बैड एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ द क्वेश्चन इज वाई दीज बैड बैंक बाय दीज बैड लोन्स बिकॉज with in within a period of time what they will try to do they will try to resolve these bad assets fine when the banks are freed of the npa burden let's say there is a bank which has some sort of npa problem with it now it is not able to extract out its money that it has given in the form of uh, let's say loan to any uh, uh, debitor fine now now because the bank is not able to you know extract its money uh, so what it will do it will sell its bad loan that npa to this bad lend for example the bank let's say there is a xyz bank and uh, unka jo npa hai that is around uh, um, uh, let's say 50 lakhs or more than 1 crore इन फैक्ट ज़्यादा ही होता है ठीक है बट वो जो है जिनको उन्होंने लोन दिया है उस बैंक ने दे आर नॉट एबल टू गेट बैक फ्रॉम देम बहुत टाइम पीरियड हो चुका है बट बैंक की जो बैलेंस शीट है इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं बैड बैंक की जो रेपूटेशन है क्रेडिबिलिटी है वो अफेक्ट होती है अगर एन पी एस जो हैं बढ़ते चले जाते हैं तो वॉट बैंक कैन डू ये जो सजेस्ट किया जा रहा है कि बैंक क्या करेगा ये जो उसका एन पी ए है ये जो उसका बैड लोन है वो एक बैड बैंक को बेच देगा नाउ दिस बैड बैंक विल हैव स्पेशलाइजेशन इन एक्सट्रैक्टिंग आउट मनी और इन एक्सट्रैक्टिंग दीज एन पी एज और इन रिजोल्विंग दीज एन पी ए फाइन इन एनी वे बैड बैंक जो है वो पैसा निकाल सकता है सो वॉट विल द बैंक टू द बैंक विल सेल Fine. The bank will sell these NPAs, which it is not able to uh, get back. Fine. The bank will sell these uh, NPAs at a discounted price. Let's say, जो मैंने बताया कि for example, एक करोड़ का NPA था, तो bank जो है, वो fifty lakh में या forty lakh में bad bank को बेच देगा. At least. Uh, जो एक करोड़ रुपया बैंक को नहीं मिल पा रहा था अभी उसके पास में कम से कम फिफ्टी लाख या फोर्टी लाख रुपीज़ तो है फाइन तो इस तरीके से बैंक अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर लेगा नाउ इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द वर्क ऑफ दिस बैड बैंक फाइन कि जो ओरिजिनल जो बेसिकली डेबिटर था जो बोरोअर था ठीक है इट कैन बी एनी कंपनी एनी पर्सन एनी थिंग बैड बैंक उससे वो पैसा कैसे निकालता है फाइन Now, when the banks are freed of the NPA burden, they can take a more positive look at the new loans. Ideally, such a bank should be owned by the banks which have the most of NPAs. Fine. So, I think uh, we are clear with the concept of bad bank. Now, as I told earlier, bad loans. ठीक है, bad loans क्या होते हैं? See, bad loans also called also called as non-performing assets. या फिर हम आजकल बहुत सुनते हैं एन पी एस दे आर दोज लोन्स मेड बाय अ बैंक ऑन विच द बोरोअर हैज नॉट मेड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट रीपेमेंट ऑन टाइम वेन एवर अ बैंक गिवस लोन फाइन द पर्सन हैज टू पे द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट ऑन इट सो इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू पे बैक 
to pay back either the principal or the interest amount then with in a period of time that loan would be converted into npa fine so this is npa now these loans are classified as ye jo bad loans hote hain inko non performing bhi kehte hain and are at the verge of or already in the state of default fine these bad loans negatively impact a bank's balance sheet aur ye jo uh, bad loans hote hain they negatively affect a bank's balance sheet fine due to the uh, impact of covid crisis on economic activity many corporates find themselves in a difficult financial situation and once again the npa ratio is poised to increase and as we all know that covid 19 has also affected um, uh, Uh, not only the society but uh, in many fold economy is also affected fine so uh, because of this impact of covid crisis there are many corporates there are many um, you know small companies which are not able to pay back their loans so the npas of the banks are basically increasing day by day so uh, government has basically uh, you know recapitalized banks earlier also and government has given capital infusion to banks this time also but the government also has a limit right there is a limit to how much extent the government can infuse capital in these banks because ultimately these capital is to be uh, from where this capital would come right the people have to pay more taxes or the government will reduce its expenditure on the social sector schemes only then these banks can be uh, you know uh, only this, uh, then these banks will get a uh, capital infusion or there should be some sort of disinvestment or any sort of you know uh, privatization so that government can get re- revenues but what we are saying that whenever these kind of capital infusions take place they are at the stake of something so the other alternative can be as suggested by uh, this parliamentary panel and earlier also even in 2018 indian banks association has also suggested formation of a bad bank fine so also because of the government support moratorium on loans and the relaxation to banks on np reporting the true extent of the increase in np is unknown also even uh, after this lockdown government has also you know uh, put moratorium with respect to the np is ki theek hai aapko report karne ki zarurat nahi hai even if hum thoda sa time period extend kar dete hain let's say ki pehle np is count kiye jate the i'm not correct i'm just saying for example and uh, np uh, count kiye jate the within a uh, time period of 90 days but government extended this time period fine but it doesn't mean that the npa problem is solved okay but according to latest estimates by the rbi in its financial stability report here comes the question for prelims financial stability report theek hai it is given by rbi so according to the rbi in its report the gross npa may increase to 12.5% in march 2021 or in the worst scenario it may also escalate to 14.5% fine so the npas could reach to the percentage of 14.5 okay so we um, have done that what is bad loan okay now moving on the bad bank is similar to an asset reconstruction company bad bank bahut hi tarike se ek asset reconstruction company ke tarah hi hota hai theek hai because abhi hum bad bank ki baat kar rahe hain isse pehle isi kaam ke liye similar to this work uh, we had asset reconstruction company and i will try to make a video with respect to the comparison between this bad bank and asset reconstruction company because company because there are minor differences because aisa nahi hai ki bilkul hi similar functioning hai ya similar structure hai there are little bit differences now the bad bank is similar to an asset reconstruction company where they absorb these loans from the banks and then manage them to recover as much amount as possible the same concept as i told they help remove the burden of these loans loans from the bank's books allowing the banks to increase their profitability and solely focus on core lending while transferring risk to the bad bank so when the bank will sell these bad loans to these bad bank what will happen the bank can really focus on its you know financial functions in its core lending functions instead of having tension of oh i have to extract this much npa from this company or from this individual from this entity fine having a clean balance sheet also enhances bank's ability to raise more capital and still confidence among its investors also fine now 
the important thing of our video is what are the benefits and what are the problems associated with the bad bank first of all let's see the benefits kya hai revival of regular banks the regular bank of after transferring its toxic assets to the bad bank toxic assets means bad loans to the bad bank then it can focus on its long term core operations without worrying about these toxic assets theek hai to obviously jo uh, uh, normally jo banks hote hain unka jo ek work hai uh, wo kam ho jayega aur wo apni core lending operations pe focus kar payenge good banks of stakeholders and good books of stakeholders and agencies यू नो बट जब बैलेंस शीट क्लियर होती है तो जो जैसे जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं ठीक है उसके बाद जो कस्टमर्स होते हैं हमें पता है बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो जिन जो अपने म्यूचुअल फंड्स लेकर आते हैं ठीक है तो मैनी पीपल दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन दीज म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स सो अभी जब पी एन बी का एन पी ए का इशू हुआ था एंड नीरव मोदी केस हुआ था एंड ऑल ऑफ अ सडन एन पी ए पी एन बी के जो मार्केट प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे एंड कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ा था गवर्नमेंट को सो इन दिस वे नो द इमेज एंड द रेपूटेशन ऑफ बैंक ऑल्सो गैट हर्ट बट जब अगर ये उनकी बैलेंस शीट जो है सॉल्व हो जाती है तो वो भी गुड बुक्स में आ जाएंगी स्टेक होल्डर्स की इन एजेंसीज की देन सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा बैड एसेट्स का मतलब बैंक्स के पास में लेट्स से ये ए बैंक है इसके पास में कुछ एन हैं ये बी बैंक है इसके पास में कुछ एन हैं सी बैंक्स हैं इनके पास में अलग अलग एन हैं बट वट विल हैपन नाउ लेट सी दिस इज अ बैड बैंक Fine. This is a bad bank. So it will sell its bad loans to this bad bank. B also, C also. So what is happening here is no bad loan is with A, B or C. It is with the central agency. That is the bad bank. Fine. So the centralization of the bad assets. One can say. now speedy disposal of assets the bad bank which is created as a specialized agency because it would be a specialized agency to deal with toxic assets iska kaam hi ye hoga ki main aise loans ke sath mein deal karu theek hai aise nps ke sath mein deal karu fine hires to wo hire karenge specialized personnel to manage those assets this helps in the speedy disposal of those assets with minimum loss in the most efficient manner lastly better price discovery price discovery is an important component of the deal and a bad bank is best suited for fixing prices so these are the benefits with respect to the bad bank moving on acha ek cheez aur hai ki countries like uk us spain malaysia france finland belgium germany austria and sweden have successfully experimented with bad asset resolution through a bad bank to hamare paas mein kuch international examples bhi hain that we can quote in our mains in our interview that see these countries have also basically solved their bad asset resolution bad asset problem through a bad bank okay नाउ प्रॉब्लम्स क्या है बैड बैंक्स के साथ में इट रिड्यूसेज बैंक्स एफिशियंसी इफ बैंक्स बिकम अवेयर दैट देर विल बी ऑलवेज अ बैड बैंक टू टेक ओवर एंड मैनेज दियर टॉक्सिक एसेट्स एंड बैंक्स विल टेंड टू बी लेस केयरफुल वाइल ग्रांटिंग लोन सी एक मॉरल हजार्ड हो जाता है ना बैंक्स के लिए कि लेट सपोज इस तरीके का हो जाएगा जब बैंक को पता है दैट ओके फाइन दीज आर द बैड लोन्स बट नो प्रॉब्लम आई कैन ग्रांट लोन टू एनी वन बिकॉज माई बैड लोन्स माई टॉक्सिक एसेट्स वुड बी हैंडल्ड बाई सम वन एल्स फाइन सो इट रिड्यूस बैंक्स efficiency political interference since toxic assets hain they are held by bad banks so these bad banks are prone to political interferences by politicians supporting the chronic debtors theek hai political interference is one such thing which you can put anywhere in the answer even with the working of the normal banks in the uh, management of these banks fine jo public sector banks hain usme bahut zyada political interference hai and I, in previous videos i have already told you that this is one of the reason that's why government is trying to privatize these banks so as to have minimum interference in the business of the banks fine now tight fiscal positions why waste government resources when the covid-19 crisis is going on and it's putting so much pressure on the resources see problem is ek to kya hai ki bad bank has to be a specialized agency it has it has to recruit specialized uh, personnel for dealing with these bad assets fine apart from that it is hard to find buyers for distressed assets already the economy is in such a situation that nobody would be interested in buying such assets राइट सो बैड बैंक भी कैसे काम करेगा द 
क्वेश्चन इज दिस नेक्स्ट इज फायर सेल एक्सटर्नलिटी एक टर्म यूज होता है द रेगुलर बैंक यूजली ट्रांसफर्स द टॉक्सिक एसेट्स टू द बैड बैंक एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू ये मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो जो भी सेल करते हैं अपने बैड लोन्स वो एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे करते हैं दिस लोअर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसेट्स हेल्ड बाई अदर बैंक्स लेट सपोज कि एक एक बैंक है जिसके पास में कुछ कुछ एसेट है जिस जो कि अब वो एन हो जाएगा वो वो बैड बैंक को बेचता है ठीक है लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे ठीक है तो ऐसे सिमिलर एसेट्स जो दूसरे बैंक्स के पास में भी होंगे ना ऑटोमेटिकली उनको अपना मार्केट प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उससे कम दाम पे एक चीज़ बैड बैंक के पास में आ गई है तो जो भी बायर होगा जो बैड बैंक बायर ढूंढेगा तो कम से कम दाम पे उसको बेच देगा लेकिन अगर ऐसा ही एसेट दूसरे बैंक्स के पास में भी है तो उनका तो कोई नहीं खरीदेगा ना वो एसेट राइट तो उनको भी अपने जो प्राइसेस हैं मार्केट प्राइसेस हैं वो कम करने पड़ेंगे तो दिस फोर्सेस अदर बैंक्स टू लिक्विडेट सिमिलर एसेट्स एट लोअर प्राइसेस देयर बाय स्टार्टिंग अ विशेष साइकिल व्हिच पुशेस प्राइसेस बिलो देयर फंडामेंटल्स एंड दिस इज नोन एज फायर सेल एक्सटर्नलिटी ठीक है नॉट अ पेनेशिया नॉट अ रेमेडी दिस कैन नॉट बी द फाइनल सॉल्यूशन क्रिएटिंग बैड बैंक इज लाइक शिफ्टिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम वन एंड टू ऑन अदर बिकॉज सी द प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि जो बैंक नॉर्मली था वो अपनी एन पी एस को रिजोल्व नहीं कर पाया देर वॉज प्रॉब्लम इन द गवर्नेंस विद इन द बैंक देर वॉज प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट विद इन द बैंक बिकॉज सम हाउ कई बार ऐसा होता है कि लोन्स uh, इस तरीके से दिए गए हैं मतलब विदाउट गिविंग सेकेंड थाट्स लोन्स दिए गए हैं बिकॉज ऑफ रैट टिपिज्म एंड ऑल लोन्स लिंक्स की वजह से नेक्सेस की वजह से लोन्स दिए गए हैं दैट दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व देयर एन पी ए इशू सो इट्स नथिंग बट शिफ्टिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड फाइन सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद दी बैड बैंक एंड दिस इज ऑल विद एट थैंक यू